Salve a tutti stramboidi e benvenuti in questo nuovo video, io sono sempre se questi anni oggi sono tornata con l'episodio eh, 14 di Eldaria, non vedevo l'ora di giocarlo, ho voluto raccogliere un po' di mana, infatti in questo momento ne ho 3517 e vi dico già da subito che per il L'episodio che ora andremo ad affrontare ce ne vogliono circa 2100 Quindi, 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 eh, oddio, io spero che bastino Secondo me sì, perché comunque negli, negli episodi scorsi sono bastati anche, diciamo, avanzati Ne abbiamo usati di meno, quindi speriamo bene Ora lo so che sarà l'episodio 7 2.0 Comunque, niente, io direi di cominciare L'altra volta ci eravamo lasciati con eh, Nevra Che comunque ci fa per farci bere la pozione Praticamente ci dà un bacio E io in quel momento impazzita completamente Comunque, anche se è sera, come potete notare dallo scenario eh, Tecnicamente non ci sono problemi di sito Come è stato per lo scorso episodio Infatti si carica tutto abbastanza velocemente Quindi, boh, speriamo bene Comunque, l'episodio 14 è il prezzo della conoscenza. Hai davvero problemi con questo ennesimo tradimento e non sono gli eventi futuri che ti aiuteranno a tornare alla vita normale al quartier generale. Lancia l'episodio. Allora, qualcosa non va? In tutto ciò eravamo andati a dirlo a me intanto. Renderla partecipa della mia ira. So a cosa serviva la pozione, mi è stato detto tutto, so benissimo che non serviva a rendere opaca la mia presenza, ma a far sì che i miei genitori e i miei amici mi dimenticassero. Quello che mi disgusta di più è il fatto che abbiate cercato di nascondermelo, sono stata trattata come un idiota ancora una volta. Se qui io... No, stai zitta, davvero, evita di tirare fuori ancora una delle tue patetiche scuse riguardo la sicurezza dei membri del quartier generale, la tua sconcertante paranoia o chissà che cosa. Nevra l'ha fatta al tuo posto e ti confesso che non è stato molto convincente. Dopo aver vomitato tutta la mia collera, gli di le spalle a Mico e la lasciai lì sola, senza darle la, minim la minima possibilità di spiegarsi. Con il senno di poi mi resi conto di aver fatto bene, lo stato in cui ero non mi avrebbe permesso di essere obiettiva di fronte al suo discorso. Accidenti, ma che razza di mondo è questo? Mi sento davvero un idiota, ho dato loro fiducia ancora una volta, come ho fatto a non capirlo prima? Me ne torno in camera, non ho voglia di parlare con nessuno. Questa è la mia camera? Sì. Ero da poco in camera, quando qualcuno bussa alla porta, chiesi chi fosse ma senza aprire. Era Nevra insieme a Mico. Uh. Ovviamente mi hanno chiesto di aprire per discutere in maniera un po' più calma di tutta questa faccenda, ma ho rifiutato. A parte che non mi va di vedere nessuno, ma non sono ancora abbastanza calmo per poterne parlare. Ho chiuso la porta a chiave e sono andata a rannicchiarmi sul letto, per non sentire le loro voci dietro la porta. Mi sono messa dei cuscini sulle orecchie. In tutto ciò vi ricordo, se la mia voce è troppo lenta, mettete la doppia velocità e che c'è il pinguino che mi accompagna e che quindi non... Ehm, insomma, questi disturbi di soffio sono dovuti a questo. E, ehm, ok, per favore sparite in fretta. Trascorsero alcuni giorni e per dirla proprio tutta resta isolata. Non avevo voglia di vedere nessuno, non riuscivo a digerire questo ennesimo tradimento. Mi sento persa, ma guardiamo in faccia la realtà. Restare chiusa in camera non è la soluzione, anzi non serve proprio a niente, devo riuscire ad essere più forte di tutto questo. Forse sono arrabbiata con alcuni membri della guardia scintillante, ma i membri della guardia di El, loro non hanno niente a che fare con questa storia. Con i membri della guardia scintillante? Perché? Non mi ricordo, oddio. Non devo dimenticare che Icar non sembrava sapere della pozione. Oddio, non lo so. Andiamo, sei qui, esci da qui e riprendi la tua solita vita di membro della guardia. Che comunque, secondo me, tutti ehm, lo sanno, sta cosa, se sei rimasta in camera. Comunque, eh, vai a completare alcune missioni per la guardia. Ok. Good. Ok, andiamo in biblioteca, suppongo. Sono arrivata nella biblioteca e mi sono diretta verso l'ufficio di Icar. Oh, sai qui, che ti è capitato in questi ultimi giorni? Non ti ho vista molto in giro e per quanto ne so non eri in missione. Eh, no, ero un po' malata. Penso che sia meglio mentire, non credo sia al corrente di quello che è successo. E poi questa storia riguarda solo me e i diretti interessati. Stai meglio, spero. Ci provo. Non esitare a riposarti un po' più a lungo se ne hai bisogno, non siamo mica dei tiranni. <ride> non è che per caso avresti una missione per me? 
Certamente, vado a dare un'occhiata. Mm, la nostra squadra di pulizia è allo stremo, parecchi membri si sono ammalati, deve davvero esserci qualcosa di brutto che circola in questo momento, Brrr, ti spiacerebbe? No, ma perché me lo chiedi? Certa gente è spesso reticente a mettersi a fare le pulizie, per loro è spesso considerato un onore, un onere della vita di tutti i giorni, non esistono lavori di serie B. Ben detto, allora puoi fare un salto da Karen, per oggi è lei che rimpiazza il loro capo. Ah, è vero che de lei detesta la sporcizia. In più, adesso che ci penso, è vero che i corridoi e i giardini del quartier generale sono sempre di una pulizia estrema. Non avevo mai pensato a tutto questo aspetto della guardia di Elle. Dovrei dar loro una mano più spesso. Ok, oh ecco Karen. Ehi Karen! E, oh ciao Sequi, che fai da queste parti? Karen, eh, Icar mi ha detto che la squadra di pulizia aveva bisogno di rinforzi. In effetti, siamo di fronte a un ecatombe. Che cosa è successo? Tienilo per te, ma hanno fatto un po' troppo a Baldori in questi ultimi tempi e non riescono a tenere il ritmo. Cavolo, non è un atteggiamento molto serio. Assolutamente, ma in fondo non è un mio problema. Che cosa devo fare quindi? Ad esempio, bisognerà fare le pulizie nei corridoi e passare lo straccio nella mensa. E poi che altro? Vedremo in base a come te la caverai. Ok, mi sta bene. Ok, e corridoio. Ci siamo. Cominciamo da questo corridoio. Bene. Scopa passata. Ora passo un po' lo straccio. Il tappeto... Com come lo pulisci con lo straccio? Poi si suppa tutto. Questo tappeto è davvero un incubo per chi vuole fare le pulizie correttamente. È eh, quello che stavo dicendo io. Andiamo, ricominciamo da capo a pulire questo corridoio. Di questo passo non finirò mai. Ehi, non ti lamentare, io ho fatto l'altra metà. Quindi anche tu sei nella squadra di pulizie? Esatto, Karen mi ha assunto per oggi. Ah, non mi stupisce. Ok. E devo... Ah, se ho finito vado in mensa allora, penso. Ho messo tutte le sedie sui tavoli prima di passare la scopa e di lavare per terra. Mi ci è voluto un'eternità, sono proprio contenta di aver finito. Finito, ora torno da Karen. Yay! Karen che non c'è? Mm. Missione compiuta, capo. Perfetto, ci hai davvero dato una mano, molte grazie. Hai bisogno di altro? Mm, no, va bene così, non vorrei rubarti altro tempo, ma grazie lo stesso. Ok, perfetto. A più tardi. Che strano, non mi ha chiesto nulla a proposito del mio litigio con Mico. Si direbbe che per una volta non sappia nulla. Mamma mia, sono tutta appiccicosa, farei bene ad andare a farmi una doccia. Come la capisco, questi giorni, mamma mia, c'è troppo caldo. Dopo andrò in biblioteca per leggere un po'. No, oh, mamma mia, che caldo, che caldo, che caldo. Uh, quando è che finisce agosto? Sono tornata nella mia camera prima di andare nelle docce comuni. Passarono tre giorni e intanto io riprendevo a poco le, a poco le mie attività come membro della guardia di L. Diedi diverse volte una mano agli esperti del, puli eh, del pulito della guardia di L. Erano davvero gentili e la cosa mi faceva stare bene. Avevo, avevo avuto la sfortuna di incrociare Nevra in un corridoio. Ha cercato di parlarmi, ma ho rifiutato. Ma oh, no, povero. Non ero ancora pronta a perdonarli e penso che non lo sarò mai. Tuttavia, dopo aver discusso la della situazione con Leftan, comprendo un po' meglio le loro ragioni. Cosa che ho discusso con Leftan? Quelle che non tollero sono le loro menzogne, per l'ennesima volta. E posso ancor meno perdonare i metodi utilizzati per forzarmi a bere quella maledetta pozione. Excuse me? Il fatto che io non avessi altre possibilità resta più di un semplice dettaglio. In un certo senso, qui sono una prigioniera. Mi sembra un po' che tu stia esagerando. Esagero? Non posso ritornare a casa mia, non ho il diritto di prendere le decisioni che mi riguardino e nessuno si fida di me. Io questa situazione la chiamo prigionia. Non puoi tornare a casa tua perché siamo incapaci al momento di rimandartici e poi questo implicherebbe dei notevoli sacrifici da parte nostra. Mi lascerete andare ad altrove su Eldaria, per Sefenguans per esempio. Dunque resta vostra prigioniera. Ma no, ti lasceremo andare se tu lo volessi e se fossimo certi che saresti al sicuro. Davvero? Davvero? Ma non ti nascondo che questa possibilità non mi piace molto, non voglio che tu vada lontano da qui. Sarei potuta fuggire da qui. Non penso che avresti resistito a lungo, sola in questo mondo che non conosci. È vero, ha ragione, per questo motivo non ho mai pensato davvero a quest'idea. Leftan, non so se tu ti rendi conto di quello che mi hanno fatto, ho perso tutto. 
La mia famiglia, i miei amici, la mia vita è effettivamente una cosa molto triste. Anche se un giorno dovessi ritornare a casa mia, cosa ci troverei? Niente. Nessuno si ricorderebbe di me o della mia esistenza, non esiste più alcuna traccia della mia esistenza sulla Terra, o forse mi sbaglio. E così, quell'incantesimo ha l'effetto di cancellarti fisicamente come psicologicamente dalla memoria di ogni umano che ti abbia conosciuta o che abbia sentito parlare di te. L'avevo capito benissimo, non c'è bisogno di rigirare il coltello nella piaga. Sono come morta per il mio mondo. Segui. Allora se può, fa se può fare stare tranquilli te, Mico o, o tutta il Daria, no, non me ne andrò. Ma non ti nascondo che se dovessi avere l'occasione di andare presso i Fenguan o presso i K, ci sono forti possibilità che io la ferri. Ora, se vuoi scusarmi, mi piacerebbe smettere di parlare di questo. D'accordo, capisco. Non esitare a venirmi a parlare quando ne avrei voglia. Vado a trovare Kero, comincia ad essere passato un po' di tempo dall'ultima volta che ho avuto notizie di quei famosi corsi di storia di Eldaria. Ok, andiamo a chiedere a Kero, che penso sia in biblioteca. Ciao Kero! Ah, ma guarda, non c'è nessuno, mi chiedo proprio dove possa essere. Ah bene, dobbiamo cercarlo. <coughs> Sei qui. Ciao Mary, come stai? Molto bene, tu? Che hai fatto oggi? Non molto per ora, cerco che ero proprio per fare qualcosa. Ah sì, e non è in biblioteca, no? Oh cavoli, e tu che fai? Io mi nascondo, ti nascondi, e da chi? Da, da mia madre, suppongo, vuole farmi mangiare dei broccoli, che schifo! Mm, in realtà non posso dargli torto, ma... Mm, ti capisco, non sono proprio buoni. Ah, ecco, lo sapevo che anche a te... Ad... E ad altre persone, bah, non piacevano i broccoli. Già, ora scusami Mary, ma cerco che ero. A presto. A presto. Ok. Ehi, hey, Aleia, non è che per caso hai visto che ero? Spesso in biblioteca, con il naso ficcato nei libri, non c'è? No, non c'è. Cavoli, non posso più aiutarti. Non uh, ho nessuna idea di dove possa essere. Non ti preoccupare, grazie lo stesso. Mm. Non ne ho idea... Um. Dov'è? Oh, Crom, hai per caso visto che ero? Allora, innanzitutto si inizia con il dire buongiorno e poi si possono fare delle domande, va bene? Mi dispiace, buongiorno. Ti rivolge alle persone sempre così, tipo Ehi, hey, mica hai visto tizio? Di solito, sì. I tuoi genitori ti hanno davvero educata bene, complimenti. Crom, non ho potuto far a meno di pensare ai miei genitori al fatto che Uh, avessero senza dubbio dimenticato che a un certo punto si erano trovati a dover educare una figlia sei qui tutto bene perché piangi cosa non sto mica piangendo se non stai piangendo allora uno dei tuoi occhi lo sta facendo per me <ride> oddio ha asciugato la la una lacrima che stava scendendo sul mio viso accidenti non pensavo che le mie emozioni mi avrebbero invaso in questo modo poverella però effettivamente Mm, ho fatto una smorfia triste è arrivato il momento di prendermi un po' gioco di lui la colpa, la colpa del tuo commento era che era talmente crudele raccontala a qualcun altro so bene a cosa stavi pensando <ride> allora buongiorno milord <ride> avrebbe lei per caso visto per il più straordinario e fortuito dei casi Sire Kroshen <ride> Mm, mi duole risponderle negativamente, ma non ho visto Sir Keroshen nei degli unicorni da queste parti. Accidenti, ma dov'è? Va bene, grazie lo stesso. Di niente, chiudere la discussione. Oddio. Non c'è nessuno, ma non so dove sono. Buongiorno, sei qui. Percepisco una grande tristezza in te, il tuo cuore è frantumato in mille pezzi, come la tua anima, è come se avessi cessa cessato di esistere, oddio, ehm, cosa? Qualcuno ti ha fatta soffrire recentemente, non ho voglia di mentirgli, ma non posso dirgli la verità. Sì, ma preferisco evitare di, parlarmi, di parlarne, capisco, sappi però che non eh, esiste alcun male che il tempo non riesca a guarire. Il, cuo il tuo cuore è forte, si rimetterà in sesto, abbi fiducia in te. Grazie. Invece per caso hai visto che ero? No. Oh, d'accordo. Oh, mamma mia, però tutti se ne accorgono. Ehi, hey, Karen, non è che per caso avresti visto che ero? Non è in biblioteca? Il naso ficcato in un libro come sempre? 
<ride> ah, lei mi ha detto esattamente la stessa cosa, ma no, non è là. Forse è andata a bere qualcosa con i car, hai verificato? Ah no, vado subito. Ok, andiamo nella mensa. Andiamo, andiamo. Andiamo nella mensa a cercare che ero bene. Mi pare che l'ideona di Karen non fosse affidabile. Mm, non c'è nemmeno che ero. Mm, ritorniamo in biblioteca. Oh, ah, che ero, non ho smesso un attimo di cercarti. Davvero? Beh, sei fortunata, sono appena tornato. In ogni caso, mi sembri di buon umore... Non come nei giorni passati, certo va meglio. Non hai ancora voglia di parlarne? Diciamo che si tratta di un problema che voglio risolvere da sola. Ok, ok, nessun problema. Mi farai sapere quando ne sarai uscita, ok? Va bene. Ehi, allora tutto bene con la squadra di polizia? Ah, mi ha fatto troppo paura spuntando così all'improvviso. Sì, molto bene. Grande, mi hanno parlato bene di te. Bene. Scappo. Ti lascio il dossier figlio di Elon Musk eh, sulla scrivania. Ah, perfetto, a dopo. Bene, par eh, pare che andiate d'amore e d'accordo in questo momento. In che senso? Dove sono finiti i vostri infiniti litigi, quelli che facevano tremare il quartier generale? L'ultima discussione è stata ieri sera e ti è sfuggita. A che proposito? Della zuppa, veramente. Devo confessare che stavolta i torti erano... E Equamente divisi Non ho voglia di saperne di più Meno ne so, meglio sto Come preferisci? A proposito, perché sei venuta qui? Lo so che è passato un po' di tempo Ma avevamo parlato di frequentare dei corsi da del Daria Volevo sapere se avevi qualche novità Certo, e buone notizie Pensavo di passare da te stasera per parlartene Con una gioia sincera Appresi che Kero mi aveva trovato un professore Per spiegarmi le basi della storia del Daria Se fossi stata disponibile l'indomani Mi sarebbe stata impartita una lezione Naturalmente accettai Avrai anche un esame da passare nel pomeriggio Torna a trovarmi dopo il tuo corso E ne riparleremo insieme Perfetto L'indomani arrivo in un baleno La mia prima lezione Finalmente potrò conoscere qualcosa in più su questo mondo Forse capirò un po' meglio su tutto tutto quello che ho potuto leggere fin qui eh, Al rifugio di El Andiamo Chissà chi sarà il nostro insegnante Mi sono trovata davanti a un ragazzo Che sembrava quasi un umano Andammo nel parco vicino alla fontana Vista che detestava fare lezioni al chiuso in una classe Ebbi la sorpresa di trovare un viso Che non mi era sconosciuto Cosa? Che, che ci fai tu qui? E tu? Che ci fai tu qui? Seguo dei corsi di storia, ma si tratta di corsi per principianti. Lo so, perché non segui dei corsi di un livello superiore? Perché voglio seguire questo qui, ma rischi di annoiarti. Oh, sono scarsa in storia, ecco tutto, al tal punto che tutti mi prendono in giro e sono stufa. Sei davvero così scarsa? Diciamo che se il fatto di essere scarsa fosse un criterio di eccellenza, sarei la donna perfetta in questo campo. Il corso comincia rapidamente e dalle basi più semplici è la creazione di Aldaria. Da parte mia cercavo di capire a quale epoca del mio mondo corrispondesse. Mi dica, prima che Eldaria fosse creata, che cosa ha scatenato la voglia dei Feris di partire, se si può dire così? Esistono diversi fattori e molte teorie, sfortunatamente non abbiamo scritto la nostra storia correttamente prima del secolo scorso, dunque non sarei in grado di garantire la totale veridicità delle mie affermazioni. Molti si trovano d'accordo dicendo che sono state le crociate alcuni secoli prima a far nascere l'idea di un esilio delle razze più sagge e antiche dei feris e dei dragoni, che le loro anime riposino in pace, eh? A partire da quell'epoca la diffidenza degli uomini verso i feris ha cominciato a crescere sempre di più. Tutto ciò continua a restare un po' vago per me. Lei avrebbe degli avve avvenimenti della Terra da, fornir da fornirmi come punto di riferimento, se non è troppo da chiedere. Non so fino a che punto fosse conosciuta, ma una dei nostri è stata mandata a rogo a causa dei suoi doni di chiaroveggenza. Il suo nome era Giovanna, un'arcadiana. Eh, oddio, Giovanna, come Giovanna d'Arco, un'arcadiana. Si trattava di una razza di feri con doni di chiaroveggenza. Si trattava? E secondo i censimenti più recenti si sono estinti. In che modo dei feri se possono estinguersi? Assenza di riproduzione, se mi posso permettere, oppure genocidio. La razza era votata all'estinzione. 
Ti sembrerà strano, ma nel mio mondo è esistita una Giovanna d'Arco molto famosa per aver ricevuto dei messaggi di Dio. Fu bruciata sul rogo, però non era assolutamente una feria o una feliana. Giovanna era il frutto di un'unione di un'umana e di una stirpe di feliani di origine arcadiana. Per questo non mi stupisce che la vostra storia non, me, non ne faccia menzione. Faccio fatica a crederlo. Sarebbe davvero una coincidenza incredibile. Penso che la teoria di una Giovanna d'Arco arcadiana, comunque dei nostri due mondi, sia molto interessante. In ogni caso, i fatti sembrano coincidere. E quindi, se mi ricordo bene, fu la sua morte a scatenare il grande esilio. Assolutamente no. Ops, <ride> no, tesoro. Il grande esilio cominciò circa un secolo dopo. Quello che i nostri antenati hanno compiuto, possano le loro anime riposare in pace. Ma perché dice? Ma è una specie di tic linguistico questa preghiera. <ride> Fu il sacrificio blu, il sacrificio blu, non ne ho mai sentito parlare, non ho mai visto questo nome nei libri che ho potuto consultare. Icaro sembra scioccata del fatto che io non lo conosca. Il nostro professore farfugliò qualcosa mentre l'espressione di Icaro si scuriva. Mi spiegò che quando i Feris compresero che la relazione uomo feri era arrivata ad un punto di non ritorno, decisero di, lan di lanciare il sacrificio blu. Si trattava di un potente incantesimo che non era mai stato adoperato prima, l'ultima risorsa per, gar per garantire di preservare i loro pari. La decisione di servirsi dell'incantesimo fu presa da un consiglio ra rappresentante di tre razze, i Goni, simbolo di forza, i Fenguan, simbolo di, di saggezza, i Demoli, simbolo di potenza. I dragoni e i demoni furono scelti come sacrificio per creare il mondo di Eldaria, ma i demoni ebbero paura di assistere all'estinzione della loro razza. Tradirono il patto che avevano sigillato e non si sacrificarono, solo i dragoni mantennero fede alla parola data. E così facendo hanno dato via all'instabilità del nostro mondo, la scarsa fertilità della nostra terra e la mutevolezza dei nostri portali. Tutto assolutamente, tutto colpa loro. La cosa peggiore in tutta questa storia è che non sopravvissero comunque all'estinzione. Ma com'è possibile? Forse potrei pensare che si trattò una besera vendetta da parte della nostra razza, ma molti dei nostri antenati, accecati dalla rabbia all'idea della sacralità della parola, data non fosse stata mantenuta, li cacciarono e li uccisero fino all'ultimo esemplare. O delle tre grandi razze oggi non ne resta che una sola, i Fenguan. Ehm, come scusi? I dragoni sono tutti morti? Esatto, quelli che avevano ancora un po' di energia dopo la creazione di Eldaria sono morti a causa delle ferite poco do tempo dopo. Ma i portali si aprono con loro? Più o meno, diciamo che quelle che noi chiamiamo cosa di dragone sono che oggetti rari che noi abbiamo chiamato così per non dimenticarci di loro. Anche se un frammento d'osso di un vero dragone è indispensabile per l'apertura di un portale. <ride> che casino, io pensavo di dover cacciare un dragone, eccomi di nuovo al punto di partenza. Domanda forse stupida, ma i Fenguan non avrebbero potuto sacrificarsi al posto dei demoni? No, benché siano oggigiorno una delle più potenti razze di Feiri, non erano nulla se paragonate ai dragoni o ai demoni. Il loro sacrificio sarebbe stato come gettare una goccia d'acqua in un oceano della dimensione dell'universo, senza voler troppo esagerare. D'accordo. Ah, la nostra ora è passata così in fretta. Mi ritrovo a dover cambiare i miei piani, signorine. Non c'è problema, grazie di averci dedicato un po' del tuo tempo. Il nostro insegnante è andato via e ho approfittato per discuterne con Icar. Non ero assolutamente al corrente di tutta questa storia. Come ti è stato detto, fino al secolo scorso non eravamo proprio buoni studiosi della nostra storia. Abbiamo dei testi un po' qui e un po' là, ma la parte più consistente resta la tradizione orale, posso capirlo. Nel tuo mondo succede la stessa cosa, non proprio, siamo riusciti a ricostruire una notevole parte della nostra storia, certamente alcuni episodi restano sconosciuti o oscuri a seconda dei paesi, delle regioni o delle epoche. Ma è vero che oggigiorno abbiamo talmente tanti mezzi di comunicazione che è difficile che un'informazione sfugga o non sia annotata per quanto irrilevante possa essere. Le spiegai rapidamente il nostro livello tecnologico, i computer, internet, persino la televisione tutto e tutto quello che questi strumenti implicavano. Era davvero impressionata nell'ascoltare tutto ciò. Immaginando i car che non era mai uscita da Eldaria, avere a che fare con la tecnologia umana scoppia a ridere. Ma è assurdo, non riesco a crederci. 
Ora capisco meglio il tuo disagio nei confronti della nostra magia. La vostra tecnologia, questa è davvero magia. Si tratta piuttosto di scienza. <ride> non riesco proprio a capacitarmene. Mi stai dando un sacco di spunti per dei romanzi fantastici. Se qui ti piacerebbe parlarmi ancora del tuo mondo prima, alla prima occasione, volentieri. Vado da amico per raccontarle tutte queste cose, non mi crederà mai. Scatole in cui si vedono le persone muoversi e nelle quali si sentono parlare, roba da pazzi. E' andata via parlando fra sé e sé, che tipo? <ride> Ma non ho ancora finito, devo andare da Chero al riguardo questo esame, mi domando di che cosa si tratti. Ok, andiamo da Chero, suppongo ci facciano delle domande su quello che abbiamo appena ascoltato. Ciao Chero! Ciao, segui. La, allora, la tua lezione com'è stata? Molto, molto istruttiva. Sono stata stupita di trovarci anche i car. Silenzio, mi raccomando non parlarne, perché mai? Certo, è un vero complesso per lei. Non bisogna mica farne una malattia. Lo so, ma fa parte del suo carattere. Per lei è difficile accettare che ci siano dei campi che non padroneggia la perfezione, anche se poi sono tanti. Deve <ride> essere un po' meno esigente, no? E come? E se riuscissi a farlo con se stessa, forse riuscirebbe a farlo anche con gli altri. Lo spero soprattutto per te. Ah, <ride> grazie. Bene, in fondo io sono venuta a trovarti solo per parlare di questo famoso esame. Ah sì, e si tratta di mettere alla prova le tue capacità, te l'ho già spiegato. Perfetto, ora devi sostenere il tuo primo esame, direttamente legato alla tua guardia. Visto che è la prima volta che giochi a questo episodio, dovrai sostenere l'esame legato alla guardia d'ombra. Ma stai tranquilla, in occasione del tuo replay libero ti lasceremo la possibilità di ricominciare questa partita dall'episodio o di sceglierne un altro. Queste sequenze ti permettono di sbloccare i dialoghi supplementari, ma non essenziale alla storia. Ti offriamo anche la possibilità di variare il tuo episodio da un replay a un altro. Ok, compie il tuo dovere e rendi fiero il, il capo della tua guardia. Ok, seguito. I membri dell'ombra sono inviati a convalidare le loro competenze in agilità e rapidità. Ehm, in questo genere di prova rischio seriamente di impantanarmi. Questo lo vedrai, ma se può tranquillizzarti l'esame ti permetterà di trovare una via di miglioramento. D'accordo, dove si terrà l'esame? Pare che il luogo di ritrovo sia lo scantinato. Ok, quindi andiamo allo scantinato. Wow, non, cioè io non c'entro mai qua. C'è qualcuno nello scantinato. Ehi, sai qui, che ci fai da queste parti? Venga a svolgere il mio esame. Oh, come me? Sai chi ci interrogherà? Beh, Nevra, che domande. Accidenti, vuol dire che dovrò parlargli. Dovrebbe arrivare qui fra poco. Ha approfittato della mia presenza per prendersi una piccola pausa. Gli esami sono così faticosi? No, ma è qui dall'inizio della giornata, quindi aveva bisogno di prendere un po' d'aria. Lo capisco. Nevra è arrivato qualche attimo dopo e si è stupito vedendomi. Dopo una rapida discussione ci ha spiegato come avrebbe, funzion com avrebbe funzionato l'esame. Vi presento Shaitan, per chi non lo conoscesse ancora. Che carino il suo famiglio. Ho fatto un salto all'indietro. L'ultima volta che ho visto una di queste creature mi ha attaccato. Non aver paura, sai, qui non è quello che pensi. Penso soprattutto che si tratta di un black dog. Un, un black gallo trot, per la precisione. Perché hai portato questa cosa qui? Questa cosa, come dici tu, è il mio famiglio. Che cosa? Ma è bellissimo! I gallo trots... I galli trots sono dei famigli la cui formazione è incompleta e si avvicinano molto ai black dog. Ecco, spiegato il loro nome. Se preferisci si tratta di un'anomalia genetica. È caldamente sconsigliato tenere un galli trot come famiglio, sono troppo instabili. Shaitan non mi ha fatto mai nulla. Vogliamo parlare del tuo... Oddio, un attimo del tuo occhio. Oddio, io vi ho fatto perdere l'occhio. E... Oddio, talvolta bisogna fare dei sacrifici quando si vuole qualcosa di eccezionale. Non ci credo, ma in che modo? Silenzio, davvero. Taci, potrebbe stare a parlare del suo falso famiglio. Cosa? È un vero famiglio. Per ore intere. <ride> non mi interrompere, Nevra. Che caratteraccio, non scherza mica. Mi piacerebbe sostenere il mio esame il prima possibile, ho mille altre cose da fare, avrete tutto il tempo per amoreggiare dopo. Ehm, cosa? 
hai davvero un carattere oddio hai davvero un carattere di merda sai dunque dovrete affrontare Shai per uscire eh, da questa stanza hai già avuto modo di osservare quanto siano agili e rapidi i black dog sappi che la mia piccola meraviglia è anche particolarmente feroce ma perché allora le parolacce le censurano se merda non l'hanno fatto? Nevra si è paralizzato davanti all'arcata che conduce alla prigione e Shaitai alle piedi, ai piedi delle scale. Karen si è messa in posizione di attacco. Shaitai l'ha attaccata rapidamente, ma con qualche mossa è riuscita a raggiungere le scale. Sempre agilissima, sorellina. Grazie. Ha <ride> l'aria di essere molto fiera di sé. La bestiola mi si è avvicinata, tremo. Sai qui non aver paura, lui lo percepisce, <ride> è più facile a dirsi che a farsi. Ho continuato ad indreteggiare fino a quando non ho toccato uno dei muri della stanza, mi sento in trappola, che fare? Oddio, ehm, passare a sinistra del Gallitrot. Nell'attimo in cui mi attacca, io filo a sinistra e mi ritrovo ancora un muro di fronte. Che diamine, non, ma non mi lascia andare. Eh, cercare di ingannarlo. Non riuscirò a sconfiggerlo frontalmente, devo cercare di attirarlo da un'altra parte. Ho tolto la giacca e l'ho lanciata in direzione della bestia. Ci si è avvicinata contro per farla a brandelli. No, povera giacca, la strada è sgombra. Ho fatto una corsa fino alle scale. Evviva! Complimenti, non è stato facile ma hai raggiunto l'obiettivo. Molto bene, Karen, ma ricordati di non adagiarti sugli allori. Posso andare? Sì. Sei qui, l'idea era buona, ma bisogna che ti alleni, per davvero. D'accordo, ma non è stato un po' leggero come l'esame? Si tratta di un piccolo test periodico, serve a verificare quali sono i punti deboli del candidato per aiutarlo a migliorare. Ok. Invece ho potuto notare che sei davvero veloce, non credevo. Sono sempre stata brava nella corsa. Capisco, in ogni caso è una qualità eccellente. Posso andarmene anch'io? Sì, seguito. Sei qui, sì, oddio. Ero sincero, lo sai. Quando ti dicevo che avrei voluto che il nostro primo bacio avvenisse in un'occasione diversa, oddio. Non ti, Nevra, non ti sei mai detto che probabilmente io non avrei mai voluto baciarti? No, ma che stai dicendo? Voglio dire, se mai avesse dovuto esserci un primo bacio. Oddio. Mi sono espresso male. Voglio solo che tu non mi detesti. Cosa da rabbia? So che stai arrabbiata con me, con la guardia scintillante, con tutti noi, ma ti chiedo solo di non avercela con noi per sempre. Non so che fare. Sono combattuta, non tollererò sicuramente mai quello che mi ha fatto, ma allo stesso tempo, dopo aver parlato con Leiftan, ho capito che non aveva riflettuto e soprattutto che non aveva scelta. Lasciami un po' di tempo. Avrai tutto il tempo di cui hai bisogno. Oh, si è avvicinato per darmi un bacio sulla nuca Sulla nuca Sulla nuca, what the fuck Ovviamente lasciarlo fare Mi sento in colpa Non immagini nemmeno quanto Sono uscita dalla stanza Che strano vedere Never in questo stato Devo ammettere che la sua razione Mi ha molto turbata Bene, tornerò alla mia stanza Non ho molto altro da fare e niente, io direi che per questo episodio è tutto, oddio, è stato bellissimo, comunque dai, ci, io direi che si può staccare qui, quindi se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, commentate, condividete il video, eh, passate sempre dalle mie pagine ovviamente e iscrivetevi al canale. Ciao a tutti!